Comment pourrais-je, ô oh mon Dieu, avoir part à ton royaume alors que pardonner reste si difficile Comment verrais-je, ô oh mon Dieu, ton visage plein d'amour alors que j'ai laissé derrière moi des barrières Il suffit d'aimer ton Dieu de tout ton cœur. Il suffit d'aimer ton Dieu de toute ton âme. Il suffit d'aimer ton Dieu de toutes tes forces et d'aimer ton frère comme toi-même. C'est sur ces belles paroles d'un chant populaire, amis téléspectateurs, que je vous souhaite la bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B, premier dimanche du mois de novembre, et en ce dimanche, l'Église mère nous convie à méditer l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 28b au verset 34. Et pour les commentaires, aujourd'hui, je reçois en studio le père Paulin Colani. Bonjour mon père vous allez bien Je vais bien et vous Je vais bien aussi. Dieu merci. Alors mon père, je vous invite à nous lire le test de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, mon Père, aujourd'hui, l'évangile de Saint Marc nous présente un dialogue entre un scribe et Jésus. Alors, pouvez-vous déjà nous situer le, le test dans son contexte Merci. Nous nous situons au chapitre 12 de saint Marc. Jésus se trouve déjà en Jérusalem. Mm -hmm. Et au chapitre 11 de, du même évangéliste, on voit Jésus qui entre de manière triomphale et à Jérusalem. Et au début de ce chapitre 12, nous avons quelques épisodes qui nous aident à mieux comprendre l'évangile de ce dimanche. D'abord, les pharisiens et les partisans d'Hérode qui viennent voir Jésus pour lui poser une question afin de le mettre à l'épreuve, de lui tendre un piège en fonction de sa réponse. On lui présente une pièce, on lui pose la question de savoir s'il est permis ou non de, de payer l'impôt à César. Et nous connaissons la réponse. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mm -hmm. Par la suite, nous avons aussi le, cet épisode de Jésus avec les Sadducéens, ceux-là qui ne croient pas à la résurrection. Et ces deux, groupes, ces deux groupes de personnes cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Et juste après la discussion de Jésus avec les Sadducéens, nous avons ce texte. Le scribe en question avait suivi la réponse de Jésus. Quand Jésus avait donné la réponse aux Sadducéens, lui, leur faisant savoir qu'ils ne connaissaient pas la loi et la puissance de Dieu. Que notre Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Ayant écouté euh, voilà, avec attention et admiration la réponse de Jésus, le scribe qui avait dans sa tête une confusion se rapproche pour lui poser la question. On peut penser qu'il a une bonne intention. Mm -hmm. Il ne vient pas mm -hmm. pour mettre Jésus à l'épreuve. Mm -hmm. Et cela se comprend. En ce temps-là, au temps de Jésus, dans la loi juive, il y avait près de 613 préceptes et desquels on avait 248 qui étaient des préceptes positifs c'est-à-dire qui disait un peu, un peu plus ou moins comment est-ce que nous devons agir, hein, ce qui doit orienter l'action humaine. 
À côté de ces préceptes positifs, on avait aussi 365 préceptes négatifs ou interdictions. Mm -hmm. Et bon, même les grands légistes ne pouvaient pas se présumer ou bien voilà se prévaloir de ceux-là qui connaissent très bien parfaitement la loi de Dieu mm -hmm. et encore moins les mettre en application. Mm -hmm. Voilà pourquoi le scribe se rapproche de Jésus pour lui demander et donc le plus grand des commandements. Mm -hmm. C'est une curiosité et il passe par une question classique. Mm -hmm. Et quel est le premier de tous les commandements Merci mon père. Vous venez de répondre d'ailleurs à ma deuxième question euh, que je m'apprêtais à poser juste après euh, euh, la première. C'était justement euh, de savoir pourquoi le scribe qui est censé connaître toute l'écriture sainte, toutes mmh. les lois et tout, euh, pose encore cette question à Jésus parce que lui, il connaît tous les commandements. Mais là, vous venez de dire, c'était pour un éclaircissement, euh, c'était pour... Euh, bon, voilà, ce n'est pas pour tendre un piège à Jésus comme le, le font euh, ses congénères. Euh, <rire> voilà. Donc, c'est clair. Il voulait juste avoir un éclaircissement mmh. sur euh, le, le, lequel les, les, les commandements étaient le, le plus grand. Parce qu'il y en avait tellement, 613, oui. même beaucoup, le plus hein? grand légiste ne peut pas beaucoup. tout mémoriser oui. Oui. et encore moins les vivre, les observer, mm -hmm. comme on peut voir dans mm -hmm. la première lecture mm -hmm. de ce jour qui nous, qui nous demande d'observer mm -hmm. les préceptes et les commandements du Seigneur. Mm -hmm. Alors Jésus justement le, lui répond euh, quand il a posé la question, il lui dit « Voici le premier, écoute Israël ». Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Alors, je voudrais poser deux questions sur ce passage. Deux grandes questions. La première, comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est facile à dire comme ça, mais dans l'application de la chose, comment on peut justement se prémunir de, de se prévaloir, euh, excusez-moi, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Comment est-ce qu'on peut le voir euh, Ou, ou euh, je ne sais pas, c'est ça. Comment, comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur Alors, je, 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 vous êtes prêtre. Peut-être <rire> que vous avez des, des réponses que nous ne savons pas. Alors, la deuxième question, euh, évidemment, qui suit la, la, la première, comment aimer son prochain Ça, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile parce que le prochain, il est là. On le voit. Donc, c est, c est... la réponse, je, 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 je peux déjà l'imaginer, même si c'est difficile. Mais Dieu qu'on ne voit pas, comment est-ce qu'on peut l'aimer de tout notre cœur, de toute notre, euh, notre âme et de toute notre force? C'est là la grande question. Oui. Voilà pourquoi nous avons l'évangile à méditer. Et ce que vous venez de dire comme commentaire, cela me rappelle euh, la première épître de Saint Jean, au chapitre 4, verset 20, où il dit... <rire> Et celui qui dit « j'aime Dieu » et a de la haine dans son cœur contre son frère est un menteur. Il est impossible d'aimer son frère, d'aimer son frère, et voilà, de ne pas aimer, d'aïr son frère qu'on qu voit et dire qu'on aime Dieu, mm -hmm, qu'on ne qu voit, voit pas. pas. Et dans ce sens, je crois que c'est même si c'est possible, aimer son prochain aussi est un peu difficile. Mm -hmm. un peu difficile. Jésus se présente ici comme euh, un nouvel interprète de la loi. Il se présente comme un nouveau Moïse, puisque pour répondre à la question du scribe, il fait référence à deux textes, deux passages de l'Écriture. Et la première, le premier commandement, comme dit-il, voici le premier. Il cite euh, une partie de la première lecture de ce dimanche, mm -hmm. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Et donc, euh, c'est le texte du Deutéronome qu'il cite, euh, parlant de l'amour avec Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et vous voyez que chaque fois, tout, tout, tout. Mm -hmm. Cela signifie qu'on devrait aimer Dieu avec tout son être. La totalité de l'amour qu'on doit avoir envers Dieu. Puisque Dieu nous a fait, c'est lui notre créateur. Pour pouvoir vivre, nous devons être toujours unis à Dieu. Lorsqu'on est séparé de Dieu, c'est la mort en fait. C'est la mort spirituelle. Même si on vit, nous sommes déjà morts. Mm -hmm. Puisque c'est Dieu qui est notre créateur. Notre source, notre origine, c'est Dieu. Mm -hmm. Alors qu'on s'éloigne de cette source, de celui-là même qui nous a créés, alors on, on devient des morts vivants. Ouais. Euh, voilà pourquoi c'est important, et cet amour. Et ce premier commandement aussi est appelé le schéma Israël. Cette prière 
que les juifs prononçaient tout instant, hein, durant la journée, le matin, comme le soir, tous les jours, mm -hmm. comme, euh, disons, un credo, mm -hmm. un credo qui les, rappelait, qui les rappelait leur amour envers Dieu, un Dieu unique, le monothéisme aussi, qu'ils étaient en train hein, de préconiser en ce temps-là. Voilà pourquoi je crois que c'est très important. Ce texte nous aide à encore revoir un peu notre relation avec Dieu. Mmh. Est-ce que nous aimons Dieu par-dessus tout Avec tout, tout avec grand, grand T, quoi. Tout. Mais, mais justement, c'est ce que je veux comprendre, mon père. Vous voyez, par exemple, euh, un couple, oui. un homme et une femme, euh, pour se démontrer leur amour, je, 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 je donne un exemple, l'homme... Je sais pas, fait des cadeaux à sa femme. Mmh. Euh, la femme prend soin de, de son mari. Ils posent des actes qui, qui démontrent leur amour l'un avec l'autre. Oui. Et nous, envers Dieu, qu'est-ce oui. qu qu'on doit faire pour, pour démontrer cet amour qu'on qu doit avoir envers notre Créateur En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire Et même, je, je pourrais aller plus loin. Est-ce que l'amour est un commandement est-ce que aimer devrait être vraiment une exigence dans uh -huh. ce sens Peut-être la fidélité, si. La fidélité, c'est une exigence. L'amour envers Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour montrer notre amour envers Dieu Je crois que les textes de ce jour, de ce dimanche, répondent clairement. Il faut pratiquer les commandements du Seigneur. Il faut obéir, observer les préceptes et les commandements du Seigneur. Mm -hmm. Ce que le Seigneur nous a donné comme commandement, mm -hmm. et au fond de tout, c'est l'amour. Mm -hmm. En fait, est-ce que c'est l'homme qui aime Dieu en premier L'amour de l'homme est une réponse à l'amour de Dieu. C'est Dieu le premier qui nous a aimés. Et la réponse que nous donnons, nous ne pouvons répondre à l'amour que par l'amour. Voilà pourquoi nous sommes appelés à répondre à l'amour de ce Dieu, en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Une manière de montrer notre fidélité, notre attachement à ce Dieu qui nous a aimés le premier. Il est bien vrai que ce que vous dites, c'est difficile. Nous ne pouvons pas aimer Dieu avec notre petite tête, avec notre petit cœur, si ce n'est pas Dieu lui-même qui met dans notre cœur cet amour-là, amour, cette ouais. capacité, mmh. cette grâce à pouvoir nous tourner toujours vers lui et à pouvoir l'aimer. Mmh. C'est Dieu qui est capable de faire grandir notre cœur mmh. pour que ce soit un cœur très aimant, mmh. qu'il aime. Et la conséquence est logique, aussi aimer le prochain. Ces deux commandants, en fait, sont liés. Jésus veut montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer Dieu, parce que le schéma Israël disait seulement qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et quelquefois, on tendait à oublier l'amour du prochain. Mm -hmm. Et voilà pourquoi Jésus va citer le Lévitique, le texte du Lévitique, chapitre 19, verset 18, qui dit aussi, dans la loi de pureté ou bien de sainteté, qu'il faut aimer aussi son prochain. Et il faut aimer son prochain comme soi-même. Ici, il y a une implication. L'amour vertical, l'amour horizontal, et même au-delà, aimer soi-même. Et la mesure avec laquelle nous pouvons aimer les autres, c'est la manière dont nous nous aimons. Mm -hmm. Si nous ne nous aimons pas, notre personne, ce que nous sommes, on ne s'accepte pas comme nous sommes. Mm -hmm. Et voilà, ce serait un peu difficile aussi d'arriver à aimer le prochain. Puisque le commandement du Seigneur, ce n'est pas seulement aimer le prochain, Aimer, aimer comme soi-même. Soi Est-ce est qu'on s'aime? Est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui ne s'aiment pas, mon père? Est-ce oui, que ça arrive qu'on ne oui, s'aime pas soi-même? Quelquefois, bon, tu as une grosse tête et toi-même, <rire> tu, tu te moques de toi-même, non? Et ouais. Cette grosse tête-là, je ne voudrais pas la voir parce mm -hmm. que je vois l'autre qui a une jolie tête. Mm -hmm. Et l'acceptation de soi-même mm -hmm. comme créature de Dieu, comme mm -hmm. don de Dieu, il y a une manière saine d'envier, peut-être d'une compétition, je peux dire d'aller toujours à la perfection pour devenir la meilleure version de soi-même. On peut aussi ne pas mettre en valeur tous les dons, tous les talents que le Seigneur a mis en nous mm -hmm. et faire le, tout le temps, on va dire, le Seigneur, si tu m'avais donné ceci, mm -hmm. si j'étais comme cela, mm -hmm. ne pas s'accepter soi, mm -hmm. soi-même. Et dans ce cas, c'est très difficile de reconnaître d'abord l'amour de Dieu, qu'on est aimé par Dieu, qu'on s'aime soi-même, de s'accepter mm -hmm. et aussi de pouvoir aimer son prochain. Mm -hmm. Ça <rire> Alors, si je, si je résume un peu ce que vous venez de dire, parce que c'est important qu'on comprenne comment est-ce que nous devons aimer Dieu. Que, par, enfin, voilà. Et vous avez dit, pour montrer cet amour à Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Alors, quand on nous demande d'aimer de, de, Dieu de toute notre force, de toute notre âme, euh, de tout notre être, c'est de pouvoir obéir aux préceptes au commandement qu'il nous donne et c'est par là que nous montrons, nous lui montrons que nous l'aimons euh, réellement. 
C'est ça. Si, parce que la loi du Seigneur, en fait, les commandements, les préceptes du Seigneur, ce n'est pas pour nous conduire à la perdition oui. ou à la mort. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous, il nous montre le chemin. Oui. Ces commandements, ces préceptes, c'est comme une voie vers la vie, la vie en abondance. Oui. Alors, lorsque nous voulons montrer notre amour envers Dieu, et nous devons nous attacher à sa loi, mm -hmm. la loi du Seigneur qui donne vie, mm -hmm. qui redonne vie en tout instant. D'accord. Alors maintenant, je voudrais aussi qu'on puisse euh, parler un peu de l'amour euh, du prochain. Alors mon père, vous savez, euh, aujourd'hui, c'est un peu difficile, c'est même pas un peu, ça devient de plus en plus difficile. Euh, je sais, c'est vrai en tant que chrétien qu'on le dise, mais c'est la réalité. Ça devient de plus en plus difficile d'aimer son prochain. Et est-ce que vous avez des conseils pratiques pour le chrétien de ce siècle Parce que, euh, je vous donne des exemples, à cause de la méchanceté de, 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 de l'homme, euh, 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 un, un voisin qui est compliqué, un collègue méchant, un frère en Christ médisant, une amie jalouse, envieuse... Euh, je peux aller même plus loin, euh, un violeur, un meurtrier, mais ce sont des gens qui sont nos prochains. Comment pouvoir aimer ces gens de prochains Parce que c'est facile de dire « aime ton prochain, aime ton prochain », mais je crois que c'est c'est facile d'aimer ceux qui sont euh, de notre famille, même si des fois, même dans la famille, il y a des gens qui sont compliqués, mais c'est facile quand même d'aimer ceux qui sont pro proches, proches de nous. Mais les autres qui ne sont pas proches et qui peut-être nous font du mal ou peut-être avec qui nous ne sommes pas très très bien. C'est un peu difficile de, de les aimer, mais c'est un commandement du Seigneur d'aimer ces, ces gens-là, d'aimer ses prochains. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver en tant que chrétien à aimer une personne qui nous veut peut-être du mal, à aimer une personne qui, qui ne nous aime pas, à aimer une personne, euh, voilà, compliquée la question est là et la réflexion continue. Je ne crois pas que j'ai une réponse toute faite, mais je vais quand même essayer pour dire que le Seigneur sait que c'est difficile. Dieu, il sait que aimer son prochain, c'est difficile. Et Jésus l'a répété aussi, il a, il a cité le Lévitique 19-18. Mais c'est parce que c'est difficile que nous devons toujours essayer de tendre vers la perfection. Aimer son prochain comme soi-même. Et Saint Jean, comme je disais, il est impossible d'affirmer son amour envers Dieu qu'on ne voit pas. Comment est-ce que nous pouvons justifier notre amour envers Dieu que nous ne voyons pas lorsque notre prochain, qui est juste à côté, nous l'ignorons ouais. Cela, c'est un peu difficile. Et même l'observation que fait le scribe, et Jésus dit que tu n'es pas au royaume du royaume de Dieu, et c'est parce qu'il fait le résumé. Les deux, les deux commandements, les observer, cela vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Mmh. Et parce que cela a déjà une manière aussi de citer le texte du prophète Osée. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est la conversion du cœur. C'est la miséricorde. Et nous, en tant que chrétiens, ce commandement de l'amour nous interpelle. C'est un effort que nous devons faire et demander aussi la grâce du Seigneur mmh. pour pouvoir aimer notre prochain. Mmh. Le Seigneur Jésus... Lorsqu'il a passé sa vie sur terre, en faisant le bien, il nous a montré que le prochain, ce n'est pas seulement nos amis, oui. une catégorie de personnes, mm -hmm. mais qu'il faut élargir ce champ-là. Mm -hmm. Le prochain, c'est toute personne que nous rencontrons. Mm -hmm. Dans plusieurs exemples, le Seigneur nous a montré cela. Qui est mon prochain? Ah, le prochain, c'est celui que tu rencontres. C'est celui-là avec qui tu travailles tous les jours. C'est celui que tu rencontres sur ta route et que tu es appelé à aimer. Puisque celui-là aussi, Malgré ses défauts, malgré la difficulté que tu as à te rapprocher de lui, d'elle, est une créature de Dieu. Ouais. A été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ouais. Alors nous sommes appelés à l'aimer aussi. À l'aimer, même si cela est difficile. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur nous donne les moyens aussi. Et nous avons des moyens pour pouvoir y arriver. À travers la prière, à travers la persévérance, en demandant toujours la grâce. Mm -hmm. La grâce de pouvoir... Parce que la haine et l'amour, je crois que ce qui se passe, c'est juste un fil. Mm -hmm. Un fil entre... On peut passer, mm -hmm. même de, de meilleurs amis, mm -hmm. vous pouvez les, les rencontrer aujourd'hui, ils sont amis. Et demain, déjà, à cause de la jalousie, à cause de je ne sais pas quoi, une division va s'installer. Ça arrive très souvent. Maintenant. Au lieu de l'amour, ce sera du désamour. Ouais. Voilà pourquoi nous sommes appelés toutefois et voilà, à regarder le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être le modèle de cet amour-là. Mm -hmm. Celui qui est capable d'aimer jusqu'à l'extrême, 
d'aimer même ceux-là qui lui font du mal. L'amour de l'homme est imparfait. Seul l'amour de Dieu est parfait. Et nous sommes appelés à vivre cet amour. Notre, notre manière de faire la confidence, d'aimer, on peut toujours décevoir. Oui. On, peut toujours, on ne peut jamais faire une confiance totale à une personne. Parce que, bon, tant que nous vivons, nous pouvons toujours, à travers nos, notre manière de nous comporter, être une déception pour les autres. Le Seigneur nous demande de l'imiter, de chercher toujours la perfection, même si cette, cette perfection n'est pas de ce monde, mais de faire un cheminement de foi, de grandir chaque jour dans cet amour. C'est la, la manière de, d'aimer Dieu aussi qui peut nous aider euh, si nous demandons la grâce de Dieu. Dieu qui élargit notre cœur, qui, qui fait de telle sorte que notre cœur est capable d'aimer lui, notre Dieu, et aussi notre prochain. Mm-hmm. Et je crois que c'est un don et c'est une grâce que nous sommes appelés à demander en ce 31e dimanche du temps ordinaire. Merci mon père. Moi, j'ajouterais peut-être aussi que dans, 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 dans cette prière-là, il faudrait aussi qu'on demande la, la grâce de la tolérance parce que euh, on est, euh, on, on juge très vite les autres en disant ils sont comme ça, je, c'est difficile de les aimer, en oubliant que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Et voilà, peut-être l'autre aussi pense qu'il y a des choses qui font qui n'arrivent pas à nous aimer. Donc, euh, il faudrait peut-être déjà qu'on se dise, euh, n'étant pas parfait nous-mêmes, euh, l'autre aussi ne l'est pas. Donc, euh, être, être tolérant. Et je crois que ça, ça va peut-être nous aider à, à ouvrir nos, nos cœurs euh, euh, vis-à-vis, mais en face de, du prochain. Voilà. <rire> tout à fait. Je suis d'accord. <rire> Merci, mon père. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir euh, de tout ce qu'on vient de dire Qu'est-ce qu'on peut retenir principalement de, de l'évangile de ce 38e dimanche de l'évangile de ce 31e dimanche, le Seigneur nous invite à l'amour. Aimer Dieu, parce que c'est l'essentiel de toute la loi. Oui. Et si nous avons 613 préceptes qui peuvent se résumer à un seul commandement, même si on dit le premier et le deuxième, c'est le commandement de l'amour. Oui. Et Jésus nous l'a montré à travers sa vie. Oui. Il a été envoyé par son Père pour nous aimer, nous aimer jusqu'à l'extrême, jusqu'au don même de sa vie, de sa personne. Le Seigneur nous invite à nous centrer sur l'essentiel en ce dimanche, l'amour. Il n'y a rien qui soit plus important que l'amour. Seul amour est digne de foi. Seul amour est digne de foi. Et aussi, nous pourrons demander au Seigneur, dans la liturgie de ce jour, à pouvoir aussi prier chaque fois. Et Seigneur, donne-moi un cœur, un cœur capable de t'aimer, un cœur capable, qui, qui soit capable de t'aimer, toi mon Dieu et aussi mon prochain, mmh. comme moi-même. Mmh. Et je crois que c'est fondamentalement cela, l'amour. Que l'obéissance à Dieu, les préceptes, tout cela, c'est grâce à l'amour. On peut se dire qu'on aime Dieu, mais pas contrainte. Et qu'est-ce qui motive mon amour envers Dieu? Est-ce que j'aime Dieu par peur du châtiment, de je ne sais, je ne sais quoi? Mmh. Ou bien si c'est l'amour qui est au fond même de tout ce que je fais comme action, comme que je pose comme acte. Mmh. C'est l'amour qui doit nous définir dans tout ce que nous faisons. Mmh. Merci Père euh, Paulin, merci infiniment pour vos commentaires euh, sur euh, cet évangile du 31e dimanche euh, du temps ordinaire. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et on se dit à très bientôt. Merci. Mmh. Le Père Damien Stampler euh, du diocèse de Blois en France nous dit à propos de cet évangile, je cite, « Jésus n'invente rien. » Il rappelle simplement que l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même ne font qu'un et doivent jamais être séparés. Et ne doivent jamais être séparés. Nous passons notre vie à couper l'amour en morceaux. J'aime mes frères de race et de religion, mais pas les autres. J'aime Dieu, mais je ne m'aime pas moi-même. J'aime mon frère, mais je n'aime pas Dieu. L'amour est trinitaire et pour qu'il soit vrai et complet, il doit englober Dieu, tous les hommes, et moi-même. Finalement, le plus surprenant est peut-être que cet épisode de l'Évangile demeure si actuel aujourd'hui et que malgré nos prières, nos oreilles n'entendent pas, nos yeux ne voient pas et nos cœurs ne comprennent pas. Ces mots que l'on dit chaque jour. On va souvent chercher loin ce qui est sous nos yeux. La foi est d'une simplicité biblique puisqu'on peut la résumer en un seul commandement. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Pourtant, ce qui est le plus simple et le plus évident est souvent que ce qui nous échappe, et c'est ce qui nous échappe, nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu quand nous pouvons dire le plus grand des commandements. Mais nous sommes et nous serons dans le royaume de Dieu quand nous le vivons 
Fin de citation. Je voudrais aussi nous rappeler ces mots du Saint-Père qui nous dit « Aimer Dieu signifie investir chaque jour ses énergies » pour être ses collaborateurs au service de notre prochain sans réserve, en cherchant à pardonner sans limite et à cultiver des relations de communion et de fraternité. Il serait illusoire prétendre aimer son prochain sans aimer Dieu. Et ce serait tout aussi illusoire prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain. Et moi, chers amis, pour finir, je voudrais que nous retenions une chose fondamentale sur l'évangile de ce dimanche. La loi de l'amour, c'est un commandement à vivre et non à réciter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dièse Dominique. Soyez bénis. Au revoir.